。家主，苏沐雨已过清河街，再有半炷香的时间，便要到这里了。他一个人来的，本与苏哲一起，可是半路遇见谢家杀手，苏哲替他拦住了谢家刀客。他来干什么呢？嗯，苏沐雨，拜见家主。等下许久了。破剑法果然不凡啊！多谢家主夸奖。元龙继续。大家长身上的毒已经好了，他让我带绵龙剑来此。交给苏家家主。大家长将绵龙剑传给苏家家主，自此暗合大家长之位，由苏家家主担任，请老爷子接剑。莫敖，走走走，出去看看。<笑>当年你看到的，只是我想让你看到的。你以为只要避开了我的炎魔掌，就能不被我吸走内力了？之前的这场雨下得不够大呀，不如来一场剑雨。<笑><笑>哦，苏家还藏着位高手啊！剑鱼。嗯。哦，这一招和你的十八剑阵倒是有些相似。见过了我的掌法，你可见过阎罗王用刀许久不见了，大家早。你怎么会在这儿？你真的要听苏静辉的，要来杀我？大家早的我嘞，我会杀你吗？这些年，很多事情都变了。是呀，很多事情都变了，但唯独大家长的谨慎一点都没变。既然不是来杀我，那你是？我女儿说，收了人家的钱就要把礼医好，所以冒的办法就来了。女儿，药王谷，温家，她是你的孩子。是啊，所以还得多谢大家长。若不是这一招，我还无法和我女儿重逢呢。当年你那么大阵仗，我想忘记都难呐。
大家长，你醒了。神医。不错不错，看来你这毒已经好的差不多了，只是切记这几日不能过分动用真气，否则就功亏一篑了。原来，那日神医用移魂大法来探究我的记忆，是为了从我的记忆里寻找你的父亲呢、啊。<笑>话虽如此，不过也确实是为了治好大家长的毒嘛。你看，你现在也算是变回一个正常人了，咱们的钱是不是该？<笑>答应神医的，自然都会给。但是我很好奇，神医究竟是如何医好我的？血溶一枝梅毒液侵入人体后，会顺着血液流过，毒到之处如万蚁噬身一般痛不欲生。我以移魂之法与大家长同感同知之中，我发现五十二丹穴、三百双穴以及五十个经外奇穴之中，有一处穴道得以幸存，那就是。治凉穴，于是我就用了一百零九根银针，将那血漏一枝梅的毒全部逼到了治阳穴，最后在治阳穴再刺一针，方将那毒尽数逼出。我也曾经这样想过，但是若那一针刺破了治阳穴，那结果只可能是真气大泄，毒发身亡。因此，下一步是需要一个内功精湛之人，以手掌复制阳穴，将那毒给吸出来。所以，这病最后救治之法很简单，就是以命换命。以命换命，杀客吗？我还以为大家长猜不到是他呢。我记得第一日我们进这朱朝的时候，大家长明明已经站都站不稳了，却还要在他面前保持着正常的模样，还和我说。要是见过他杀人的样子，便不会再对他放松警惕。可就是这个无法让你放松警惕的阿克，为你献出了自己的性命。他人在哪里？他已经走了。这条路我守了半辈子，无论何人，也从未敢踏入半步。这朱朝的无声阵。何尝不是暗河中人的梦魇呢？此番回首，却也恍然。魁大人，在临终之前，就再陪我走完这最后一段暗河之路吧。可叔，真的不等大家长醒来了吗？你和大家长之间的关系很好吧？就如你和昌河一样。了却恩怨，再无牵绊。对彼此来说，我们都未曾远去。真希望能像克叔一样，有机会远离暗河，远离纷争，去属于我们的家园。木鱼呀、啊，大家长没有看错你，你是这一代暗河之中最有天赋和责任心的人。跟随自己的内心。你会是暗河的那一束光。我会记住克叔的话。那个小神医一直喜欢这个朱朝。